എല്ലാവർക്കും റദാൾസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ക്ലാസിക് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പീരി ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് പക്ഷേ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് ഈ റെസിപ്പിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ബട്ടർ തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇനിയൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ചിക്കനെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മല്ലിയില ചട്നി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പിടി മല്ലിയില ഒരു ബ്ലൻഡർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് ഓട്ടോണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പുളി കുറഞ്ഞ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിയില ചട്നി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ചാട്ട് മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ച മല്ലിയില ചട്നി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചാട്ട് മസാലയിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മല്ലിയില ചട്നിയുടെ ഈ വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസി കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന മസാല പിന്നെ ഡിഷിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മസാലയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാനായി നമുക്കിതിനെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് മാറ്റി വയ്ക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും എണ്ണ എത്താനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ പരന്ന പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഈസി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ അസ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കോണറിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ബട്ടർ ചിക്കൻ കിട്ടാറ് അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഓൾഡ് ഡൽഹി സ്റ്റൈൽ അസ്ലം ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്നാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മസാല പൊറോട്ടി എടുത്ത് ചിക്കനെയും കനലിലൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്താണ് എടുക്കാറ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം എല്ലായിടത്തും എണ്ണ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനെ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ലിഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇതാ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ചിക്കൻ പീസസും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ പീസസിനെ നമുക്ക് കടായിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം ഗ്രേവിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒന്നും അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് പുളി കുറഞ്ഞ തൈര് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീമും തൈരും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കടായിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പിനെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെയും കേടിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെയും കേടിൻ്റെയും മിക്സറിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കിയ ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്രീം മിക്സറിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഒരു ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ചാർക്കോളിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ നടുക്കൊരു ബൗൾ വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സ്മോക്ക് അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചാർക്കോളിനെ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ മുഴുവനായിട്ട് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പിന്നെ നേരത്തെ ഗ്രേവിയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പിഞ്ച് ചാട്ട് മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഡൽഹി സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇതിഷ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ല